女生的好大呀，不知道人家小姑娘淋了雨以后会不会生病哦。她还在外面。是啊，人家小姑娘雨淋的哟。先生，你这样铁石心肠是不招小姑娘喜欢的。你看看，你今年都二十七岁了，还单着。你要好好的反省一下，晓得不啦？江晨，你应该见见叶行哥。我总觉得她是个特别的女孩，能成为巨星也说不定啊。别的了，该不会是发烧了吧？妈咪，啊，你怎么跑过来了？下雨了，阿姨来给你送伞。妈咪，为什么都淋湿了？是不是爸爸不让你进去？爸爸很坏，怎么能这样欺负妈咪？哟，怎么还有一个小孩子呀？小孩子，我看看，你看，一个小孩呢。哟，你下次这么大。啥事？哎，啥事？哎哎，好的好的。哎呦，苍天保佑，我们先生总算是开窍了。一会儿等见到爸爸，哎，请你教训他。叶璇哥，啊，你玩手段也要个体现，孩子这么小，你带他来这里淋雨？不不不是，是没有，冤枉。爸爸，你怎么能这么凶骂你？你还能叫我爸爸？我就叫爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸。先生，让他们进去吧，不然真的会生病的。算了，那就先进来。说说吧，你到底想怎么样？让我松口，让你和陈星签约？是的，这是我现在唯一的出路。平白无故的。我凭什么帮你？还是说，你愿意什么来交换？什么？之前怎么对那个导演的，就怎么对我。衣服，脱。别墨迹，这不就是你一直想要的吗？恶心！娱乐圈就是因为有你这样子的人存在，才变得乌烟瘴气。叶璇哥，我是不是没说过？玉琴、郭宗那套在我这里根本不管用。你今天要是走了，陈星就不会签你。你想好了？我想好了，我就算是永远待在十八线，也不会跟你这种人签约。行了，我知道了，坐下吧，我跟你好好谈。谈个屁！然后才不能跟你这种渣男说。行了，坐下吧，我刚是想考验你一下。你今天要是但凡在我面前剪下一颗扣子，我立马让你滚。是。娱乐圈是有很多思想肮脏的人，但是我不允许我的公司多一个这样的人出现。为了证明你自己不是，我只好出此下策。所以刚才你是骗我的。抱歉，用了这样的方式。既然你想签约我的公司，我就要知道你的全部信息，包括你的情感生活。我的生活经历很简单，我练习时间两年。女团重压是我第一个正式参与的选秀节目，海选的时候几个老师都很喜欢我。A 级，恭喜叶星哥。我有个男朋友，他是岭山娱乐的音乐制作人，红喜。我知道这个人，据说是个很有才华的新人。最后，关于你陪秀节目导演的丑闻，我让你告诉我事实。好。星哥，晚上有局，打扰家里表现好的一起去聚聚。你也请去去吧，多点人脉不是坏事。好，但当我到了那个 KTV 之后，才发现那天的局总共只有三个人，还有一个和我同公司的练习生。不好意思啊，我来晚了。在女团冲压里的考核评级也是 A， 沈梦欣。后来的事情就很简单了，我很尴尬，一心想走，那个导演就拦着。不好意思啊，导演。我还有事，我先。别别别别别别！来，把这杯喝完。我喝完酒就晕过去了。之后的事情我也不记得
。但是我听说有一大批记者闯进来对着我们拍照。但是那些照片，包括报道里，没有提及沈梦欣一个字。他说他有事，就先走了。这话你相信？苏总，我和梦欣认识九年了，是非常好的朋友，像姐妹一样。我不相信他会这样害我。我知道沈梦欣，她实力出众。又有领山月的支持，如果不出意外，这次女团双打的 C 位，应该在你和她之间产生。你和沈梦欣之后还有联系吗？就在昨天，我要她来我家，她也答应了。可是昨晚我出事了，昨晚有歹徒闯进我家，威胁我退出娱乐圈，结果造成我家意外失火，我差点死在火里。什么？这么严重的事情，你报警了吗？已经报警了，正在调查。这件事就让公司和警方处理吧。轩轩，叶小姐，孩子玩累了，睡着了，要不我抱他去客房睡会儿？好，不用了，麻烦你了，我先带他回家吧。是。你家都被烧了，你带他去哪里？啊，一年级生的宿舍，还可以凑合一下。我要和你签约，从今以后你就是我的人，没道理还要去上一家公司的宿舍。我不方便留你过夜，被拍到会很麻烦。这是我在酒店的房卡，没有密码，今晚就在那里住着。明天到公司来，我和你详谈签约的事情。今晚让孩子留在这里吧。好吧。没什么，我很喜欢他，别担心，张晨很会照顾孩子。先生就是我从小带大的，我很会带孩子的，你放心好了啊。那那麻烦你了，嗯，没关系。对了。你出去住小心一点，想害你的人还没有放弃，别乱跑，知道吗？知道了，谢谢。妈咪，这是哪里？好可怕！是妈咪、爸爸，你们在这里，这里好黑暗，好害怕，哎，好想你们。我不是你妈咪，他也不是你爸爸，我没有你这个孩子。妈咪、爸爸，不要走，不要丢下啊啊！